Örgü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere muhteşem, yepyeni ve ilk kez göreceğiniz çok güzel bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Sarı ve gri rengim var. Bir de şöyle 2,5 milimetrelik tığım var. Ee, sizlere modeli anlatmaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz şu kısımda abone ol butonuna basarak ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca da bu videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Modelimiz efsane. Sakın kaçırmayın. Başlıyoruz. Sarı ipimle başlıyorum. Sıkılama zincirimi yaparak model anlatımına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle sıkılama zincirimi kurdum. Üzerine şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, burası önemli. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toplamda 14 tane buraya zincirimi çektim arkadaşlar. 14 tane zincirimi çektikten sonra hemen şöyle birinci ilk zincirin içinden giriyorum. Buraya ilmek alıp kaydırma yöntemiyle bakın kaydırdım. İlmeğimi geçirdim. Şimdi üzerine bir iki tane zincir çektim. Başını bir kez doluyorum. Yuvamın içinden girip ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle ışığı biraz kapattım. Çok parlak oldu video sanki. Böyle bütün zincirimin etrafını trabzanlarla geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunu burası dolana kadar yapacağım. Şu ipi de arada yok edelim. Şöyle kaç tane olacağını bütün hepsini yapınca söyleyeceğim. İpinizin kalınlığına göre gerçi değişir ama ben yine de söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde zincirimin sonuna kadar yapacağım. Şu sıkıştıralım. Çok da sıkıştırmayalım. Şunu da arada kaybedelim arkadaşlar. Şöyle. Bakın arada kaybetmeyi de sizlere göstermiş oldum. Çok güzel bir model arkadaşlar. Kesinlikle izlediğinizde pişman olmayacaksınız. Ve hatta bu videoyu yapın, e, izleyince hemen yapmak isteyeceksiniz. O kadar net konuşuyorum. Çünkü ben ben de öyle oldu. Yabancı bir kanaldan çıkardım bu modeli. Bayıldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah eminim edeyen bir video olur. Şimdi ben şu kısmı da tamamlayıp arkadaşlar hemencik yanınıza geliyorum. Şimdi ben bu şekilde tamamladım. Toplamda 30 tane burada trabzan oldu. 30 ya da 35 arasında değişebilir. Başlangıçta ve bütün halkaları 30 olarak yapacağız. Sadece en sonda kapatırken 35 tane olarak kapatacağız. Onu o zaman gelince söyleyeceğim zaten. Şimdi bakın bu halkamızın kapatmasını burada burada 30 tane olduğunu söylemiştim. Bakın şu zinciri atlıyorum. Şu ilk trabzanın şu kısmından girip ilmek kaydırdım bir tane zincirle hemen burada kesme işlemimi yapıyorum şimdi e, bu şekilde halkalar yaparak modelimizi kuracağız arkadaşlar ben hemen şu ipi bu şekilde arkada yaptıkça gizleyeceğim her seferinde bu ipi burada böyle tığımızla e, içeride saklamayı unutmayalım çünkü iç içe böyle halkalar yapacağız arkadaşlar hemen şurada da keseceğim Evet şimdi bakın bu böyle hazır oldu gri rengimi alıyorum gri rengimi aldım arkadaşlar üzerine şöyle aynı diğerinde yaptığımız gibi sıkılama zincirimi çektim bir sıkılıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane buraya bu şekilde zincirimi çektim bakın burayı iyi izleyin arkadaşlar Gri rengimi hemen bu sarımın içinden şöyle geçirdim. Bakın bu şekilde geçirdim. Hemen birinci zincirimden girip ilmek alıyorum. Kaydırdım ve buna geçiş yaptım. Bir tane de zincir pardon iki tane zincir çekiyorum. Bu şekilde geçiyorum. Şimdi burada şu rengi de arada kaynataraktan öreceğiz. Devam edelim. Başını doladım. Şu minik ipi de arada kaynatarak eriterek öreceğiz. Trabzan yapıyorum arkadaşlar. 30 tane trabzanımı buraya kuruyorum. Tabi sizin elinizdeki ipiniz farklı olabilir. O yüzden bu kısmı iyi izleyin. 
ipinizi de göre de sayıyı değiştirebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Devam edelim. Burada ikili trabzanımızı kuruyoruz. Bakın şöyle. Bakın böyle arkadaşlar. İkili trabzanımızı kuruyoruz. Bu şekilde bakın içinde döndürüyorum. Doldukça. Şöyle doladım. Son kısmını da yapıyorum. Toplamda 30 ile 35 arasında bir trabzan sayısınca yapabilirsiniz. Çok fazla doldurmayın. Ben böyle göz kararı yap yapıyorum. Videoda anlatım olduğu için ama 30-35 tanesi idealdir arkadaşlar. Şimdi bakın şu kısımdan giriyorum. Kaydırdım. Bir tane de zincir çektim. Kestim. Bu şekilde e, kurdum. Bundan sonrasını iç içe geçerek Devam edeceğim. Bir sonrakini buradaki rengi kuracağım. Şimdi sarı rengimi aldım arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle sarı rengimle zincir çektim. Üzerine bir şöyle iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört tane ilmek çekiyorum. Hemen bakın burada bu arada şunu şöyle saklayacaktım. Hemen onu bir saklayayım arkadaşlar arkasında. Şöyle. Bunu saklamayı unuttuğum için yapıyorum. Hemen şöyle keselim. Tamam. Bakın ön yüzüne geldim. Toparlıyorum modelimi. Bakın ön yüzüne geldim. Şimdi buradan geçiriyorum. Aynı aşağıda yaptığım işlem gibi burada da aynısını uyguluyorum. Hemen bakın arkadan geçirdim. Şöyle birinci sık iğneden şu ilk sık iğnenin içinden geçip ilmek alıyorum. Kaydırma yöntemiyle buradan geçiyorum. Bakın şöyle de gösterebilirim. Devam edelim. Bakın iki zincir çekiyorum. Şu sarıyı bir de arada örerek kaybedeceğim. Devam ediyorum. Başını bir kez doladım. Dibine batıyorum. İki, iki çektim. Bu şekilde arkadaşlar bütün bir halka boyunca buraya yapıyorum. Şu arada kaybettiğim ipi de arkadaşlar arkada tutup yakacağım. Bakın bu şekilde. Çok fazla sarı. Ekranın ışığını düşürdüm. Ee, ben bunu bu halkayı bu şekilde dolanayım. Hatta ben kendim için yapacağım boyuta kadar ayarlayayım. İç içe yaparak bitireyim. Siz de benim burada anlattığım gibi bu şekilde büyü büyütün modelinizi. Bakın bittikçe yeni yer geldikçe şöyle çeviriyorum. Bakın şöyle içine giriyor. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu bu şekilde tamamlayayım. Bu kısmını da öreyim. Sonra üst sıralarda modeli iç içe iç içe yaparak büyüteyim. Karşınıza geleyim. Evet arkadaşlar ben şöyle istediğim boyuta gelene kadar halkalarımı çoğaltarak büyüttüm. Sizler de istediğiniz kişiye göre e, ölçerek boyutunu uzatabilirsiniz. Ben bu kadarlık bir e, parça üzerinde anlatımı yapacağım sizlere. Şöyle elimle de halkaları düzeltmeyi unutmuyorum. Bakın şöyle. Şimdi bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Sizler bundan battaniye ya da yelek gibi bir şey yapacaksanız birleştirmenize gerek yok. Direkt yukarı doğru çıkabilirsiniz. Ama ben bu iki ucundan birleştireceğim. Şöyle hizasını düzelttikten sonra e, her iki tarafını da şöyle tutuyorum. Bakın bu şekilde birleştirme işlemimi yapacağım. Şöyle baktığım zaman da zaten bakın bütün yönleri düz olmuş oluyor. Bakın şöyle baktığımız zaman şu kısımdan birleştirmeyi yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen tutuyorum. Şöyle bozulmasın diye sarı rengimi aldım. Sarıyla hemen kurmaya başlayacağım modeli. 
Şöyle bir tane zincir çektim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane bakın zincirimi çektim. Hemen o halkamda nasıl bir yönde bıraktıysam aynı o şekilde şöyle tutarak bozmadan alıyorum. Bakın bozmadan aldığım için şu tam orta kısımdan bu zincirimi geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle geçirip diğer taraftan alacağım. Ve buraya arkadaşlar şöyle bakın şu kısımdan birleştireceğim. Şöyle ilk zincirin içinden girdim. İlmeğimi alıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle ilmeğimi geçiriyorum. Pardon. Şöyle geçirelim. Şimdi burada aynı yaptığımız gibi devam ediyorum. Bir, iki zincir çektim. Evet bakın bu şekilde geldi. Şimdi burada iki zincir çektikten sonra başını doladım. Hemen sarı halkamın içinden giriyorum. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzanlarına dolduruyorum arkadaşlar. Trabzan sayısı isteyenler için elinizdeki ipinize göre sayı değişir ama ben size en sonunda bütün doldurduğum trabzanları sayıp söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde döndürerek modeli kurmaya devam ediyorum. Evet şöyle. Şimdi doldukça çevireceğiz içinde zincirimizi. Şöyle hazır yaz mevsimi de gelmişken elbiselerimizin üzerine rengarenk kombinler yaparak renk kombinleri yaparak bu modeli uygulayabiliriz arkadaşlar. Şöyle Bakın bu şekilde hemen çeviriyorum. Bakın şuradan çevirmeyi unutmayın. Biraz e, yuvası küçük olduğu için dönmeye de bilir. Şöyle alalım. Burayı da dolduralım. Video çok uzun olmasın. Ben şimdi şu kısmı yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bütün halkının etrafını trabzanlarla geçtim. Toplamda 35 trabzan olmuş. Ama dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre de bu sayı değişebilir. O yüzden sizler kendinize göre sayıyı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle biraz göz kararı olacak gibi. Şimdi birleştirmeyi gösterelim. Bakın şuradaki bu zincirin bitim noktasındaki şu ilk gelen sık iğneden ipli kalıp kaydırmayla çekiyorum. Ve bir zincirle bağlıyorum. Hemen kesimi yapıyorum. Şunu da arkadaşlar ipini falan saklayalım güzelce ve kenarlarını gitmeye başlayalım. Sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle arka kısımda bu şekilde ilmeğimi aldım. Arkada böyle ipi e, tığ yardımı ile gizleyebilirsiniz. Ya da yani gizlerseniz iyi olur. Şimdi Birleştirdiğimiz noktadan itibaren bakın açıyorum bir taraftan da düzeltiyorum şu kısımda birleştirme yapmıştık bakın belli bile değil hemen şöyle düzeltiyorum bir taraftan da açıyorum şöyle elimizle e, bu halkaları güzel güzel düzeltip arkadaşlar bir üst sıraya geçeceğiz evet aslında böyle bile kullanılabilir diyebilirim arkadaşlar çok güzel çok tatlı oldu gerçekten şöyle Bakın, çok güzel oldu. Şimdi buna biz kenar geçeceğiz. Ee, herhangi bir yerden düz yüzünden hemen şu kısımdan ipimi bu şekilde geçiriyorum. Gri rengimi aldım. İstediğiniz rengi alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ipimi geçirdim. Bir tane zincir çektim. Bu birinci sık iğnem. İki. Şöyle arkada ipi de yürütebilirsiniz. İki ve üç. 3 bu da 4 grilere 4 tane sarılara 3 tane sık iğne yapacağım 4 tane sık iğne yaptım direkt karşıya atlıyorum şöyle ilk gelen kısımdan 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım hemen karşıya atlıyorum bakın şu kısımdan girdim 1 2 3 4 
Grileri 4 tane, sarıları 3 tane. Hemen sarıya geçiyorum bakın. Şöyle önüme ilk gelen yerden bir. Hemen şu iki, bu üç. Karşıya atlıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Griye dört tane yapıyorum. İpimin kendi renginden olana dört tane. Sarı rengi üç tane. Bakın şöyle direkt karşıya geçtiğim zaman göz karar ilk gelen yerden giriyorum. Yan yana üç tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu. Karşıya geçiyorum. Şöyle baktığım zaman zaten e, daralma ya da herhangi bir sıkıntı olursa bunlar döndüğü için en sonunda elimizde düzelteceğiz. 2, 3, 4. Bakın sarıya geçiyorum. 3 tane de buraya yapacağım. Griye 4 tane sarılara 3 tane. 2, 3, 3 tane. Hemen griye geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu kısımları dolanacağız. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bakın bütün kenarını dolandım şöyle göstereyim bakın buraları dolandım en son şu kısma geldiğimde 3 tane sarıya sık iğnemi yaptım griye geleceğim gri de zaten başlangıçta 1 2 3 4 tane olarak yapmıştık o yüzden buraya tekrardan sık iğne yapmayacağım sadece şu başlangıç kısmına batıp bu şekilde kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip birleştiriyorum arkadaşlar en son şu kısımları hep düzelteceğiz orada hiç aklınız kalmasın böylece buraları tamamlamış olduk şimdi bu aşamada üzerine bir iki tane zincir çekiyorum hemen şu sıradaki sık iğneden giriyorum bakın şu sırada gelen sık iğne boşluğundan giriyorum uzatıyorum burayı iyi izleyelim arkadaşlar Şöyle döndürdüm. İlmek aldım. Bir tane zincir çektim. Şimdi buraya batıyorum. Ötekinin boyutunu uzatıyorum. Döndürüyorum. Bir tane ilmek alıp zincir çekiyorum. Üzerine bir tane daha zincir çekiyorum. Kenarını süslüyoruz. Sıradaki sık iğneye girdim. Ötekinin boyutu kadar uzattım. Döndürdüm. İlmek aldım. Yukarıda bağladım ve bir zincir çektim. Bu şekilde bu kısımları süslüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bakın sıradaki sık iğneye girdim. Uzattım. Döndürdüm. İlmek alıp içinden geçtim ve bir zincir çektim. Sıradaki sık iğneye giriyorum. Uzattım. Döndürdüm. İlmek aldım. İçinden geçtim. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki sık iğneye girdim. Uzattım. Döndürdüm. İlmek aldım. Bir zincir çektim. Bakın. Şu kısma batıyorum. Uzatıyorum. Döndürüyorum. İlmek alıp şöyle bir zincir. Bu kısma giriyorum. Döndürüyorum. İlmek alıp bir zincir. Bu şekilde bakın. Kenarını böyle güzel güzel süslemiş olduk. Bunu arkadaşlar bu tekniği bütün kenarı boyunca hemen yapıp geliyorum. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bütün kenarını aynen böyle gösterdiğim gibi geçtim. Bakın şöyle göstereyim. Kenarına böyle fırfır gibi süs ekledim. Şimdi birleştirme kısmında da sizinle beraber yapmak istiyorum. Şimdi bakın sıradaki sık iğne boşluğundan ilmek alıyorum. Azıcık uzatıyorum. Çevirdim. İlmeğimin içinden geçtim. Bir tane zincir çektim. Sıradaki sık iğneden ilmek alıp azıcık uzatıyorum. Tığımla şöyle döndürdüm. Bir tane şöyle zincir çektim. Ve kapattım. Son bakın bir tane sık iğnem kaldı. Aynı işlemi ona da yapıyorum. Şöyle uzatıyorum. Şöyle çeviriyorum. Havada. Ve içinden ilmek alıp geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu da hemen dibindeki bu kısımdan girip şöyle kapatmayı planladım. Pardon. En dibinden yapacaktım. Bakın şu kısımdan tekrar girip şöyle zincir çekiyorum. Bir zincirle şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Hemen bunu keseceğim. Bu ilmeğimi de arada saklayacağım arkadaşlar. Şöyle elimi düzeltiyorum. Şimdi bir kenarını bitirdik. Görüyorsunuz süsledik güzelce bir kenarını bitirdik 
Ben şöyle aynı işlemleri bu taraf içinde yapacağım. Burada ne gördüyseniz aynısını bu tarafa uygulayacaksınız. Ben hemen orayı bayılarak yaptığım muhteşem bir çalışma oldu. Çok beğendim. Yapımı da inanılmaz kolay. Yabancı bir kanaldan çıkardım. İlk görüşte zor gibi geldi ama çok kolaymış. İyi ki yapmışım diyorum. Sizlere de bunu anlatmış olduğum için çok mutluyum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz ve yaparsınız. İster müşterilerinize satabilirsiniz. Çocuklarınızla kendiniz için yapabilirsiniz. Rengarenk böyle yazlık kıyafetlerin üzerine bu güzel saç bantlarından yapabilirsiniz. Bakın 3 boyutlu bir model. Şöyle göstereyim. E, çıkıntıları var. Uzaktan baktığınız zaman nasıl duruyor ama şöyle göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir çalışma oldu gerçekten. Gri ve sarının uyumu da e, güzel oldu. Fikir olsun. İster böyle yapın. isterseniz de başka renklerde. Aşağıda yorumlar kısmında yorumlarınızı muhakkak rica ediyorum. Bir tane de beğeni atarsanız e, çok mutlu olurum. Sizlerden geri gelen beğeni ve yorumlar kanalımızın daha çok kişilere önerilmesine yardımcı oluyor. Ve ben de bu konuda daha farklı modeller e, bulma konusunda daha da çok istekleniyorum. Sizlerden e, geri gelen dönüşlere göre hevesim geliyor diyebilirim. Evet bir sonraki videomuzda görüşürüz hanımlar. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.